ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മായ രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ അനിമേഷൻ ആണ് മായയിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറ അനിമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മായ ബേസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മായ ബേസിക്സിൻ്റെ ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് സോ അനിമേഷൻ ഓരോ ഷോട്ട് ഷോട്ട് ബൈ ഷോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ ഷോട്ടുകളിലും നമ്മൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറ ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു അനിമേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ പോലെ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് മായലും നമുക്ക് ക്യാമറയുണ്ട് ആ ക്യാമറ നമ്മൾ ക്യാമറ ആംഗിളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഷോട്ടിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഓരോ ഷോട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ക്യാമറ മായയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മായര ഒരു അനിമേഷനുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മായയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യൂവിൽ നമ്മൾ അനിമേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്യാമറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഒരു ക്യാമറ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഷോട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിയേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമറാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായ ക്യാമറയിൽ ഒരു വട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്യാമറ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാമറ വൺ ഓൾറെഡി ഒരു ക്യാമറ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിൽ വഴി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണണം ഫൈൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറ കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോ ഔട്ട് ലൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ മായാലുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഈ ക്യാമറയെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കീബോർഡിൽ എഫ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇതാ ക്യാമറ ഇവിടെ വന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വ്യൂ ഏതാണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറ ഇപ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിൽ വഴി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനൊന്ന് കാണാം അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഇതാ ഈ ക്യാമറ ഈ ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിൽ വഴി നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ എടുത്ത ശേഷം ഇനി ഈ ക്യാമറ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ ക്യാമറയ്ക്ക് ഉള്ളു വഴി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അകം വഴി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാനൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്യാമറ വൺ അതായത് ക്യാമറയ്ക്ക് ഉള്ളു വഴി കാണുക കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാനൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വീണ്ടും പെർസ്പെക്റ്റീവിലോട്ട് പോയി പാനൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്യാമറ വൺ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഏത് ഇവിടെയാണ് ക്യാമറ വണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാമറ വണ്ണിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ സ്വൽപ്പം ഈ ക്യാമറ ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് സൂം ഔട്ട് ചെയ്താൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ക്യാമറയാണ് നമ്മൾ സൂം ഔട്ട് സൂമിനും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വ്യൂ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം നോർമലി നമ്മൾ നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായയിൽ ക്യാമറ ബ്ലോക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ അനിമേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ലേ ഔട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ പിന്നീട് എടുക്കാം ലേ ഔട്ടിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷോട്ടിന് ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് എടുക്കാം ലേ ഔട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ
അത് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം രണ്ട് വ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് നോർമലി ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എടുത്തു ഇതെടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ പോകാം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂലാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്യാമറ എടുക്കാം റൈറ്റ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് വ്യൂവിൽ പോകാം പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണെങ്കിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇരിക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാമറയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ റീനെയിം ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യാമറ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മൈ ക്യാമറ ഇന്ന് റീനെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ന്യൂ ക്യാമറ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ക്യാമറ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ക്യാമറ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറയുടെ പേര് എന്തായി ന്യൂ ക്യാമറ അത് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും ന്യൂ ക്യാമറ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ഏരിയ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഏരിയയിലും ന്യൂ ക്യാമറ ആയി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ നമുക്ക് അനിമേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ അനിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ക്യാമറയാണ് അനിമേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ വ്യൂ ഇതല്ല സ്വൽപ്പം കൂടെ ഞാനൊന്ന് ടോപ്പിലോട്ടൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് ടോപ്പിൽ വെച്ച് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ക്യാമറ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമറ കീ ഫ്രെയിം അനിമേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു അനിമേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്രെയിം എടുക്കാം ഓക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്രെയിം എടുത്തിട്ട് ദ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ദ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫോൺ കൺട്രോളാണ് മായയുടെ വരും ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറൊക്കെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ വളരെ ബേസിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓപ്ഷൻ മോഡലിങ്ങിലായിരിക്കും ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ക്യാമറ അനിമേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മോഡലിംഗ് മാറ്റിയിട്ട് അനിമേഷനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫൈൻ അനിമേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് വിഷ്വലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വിഷ്വലൈസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ടേൺ 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 ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വിഷ്വലൈസിൻ്റെ അകത്ത് ടേൺ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലൊരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസും ഒന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസും അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഒന്ന് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എത്ര ഫ്രെയിമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ടേൺ ടേബിൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാമറയാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കറങ്ങുന്നത് ഈ വീലിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ക്യാമറ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ക്യാമറയാണ് ആ ക്യാമറ ആയിരിക്കും ആ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ചുറ്റും ഇരുന്ന് കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമറ എക്സ്ട്രാ ക്രിയേറ്റ് ആയതാണ് അത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി പ്രോബ്ലം ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കറങ്ങുന്ന ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ക്യാമറ നോക്കി ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാമറ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ഒരു മൂമെൻറ്റും കൂടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ മൂമെൻറ്റ് എവിടെ ഒരു സ്ലോ ഇന്നും സ്ലോ ഔട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അതിൻ്റെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പതുക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചൊരു സ്ലോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈസി ഈസ് ഔട്ട് ഫീലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക വിൻഡോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഔട്ട് ലൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ലൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ 
എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക്ക് ചെയ്തത് വീണ്ടും ഞാൻ ആയ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർ ബേസിക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരും ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ കാണുമ്പം ഒന്നും അറിഞ്ഞുവിടാത്തവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ള നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം